మునుపు బ్యాంక్ కండిషన్లు అంటే ఏముండే అకౌంట్ లిస్టప్పుడు ఒక గుర్తింపు కరెడ్ జిరాక్స్ రెండు ఫోటోలు ఖాతున్న మనిషితో షూరిటీ సంతకం పెట్టించుకునేటోళ్ళు కొందరు ఖాత తీసినట్టే గాని ఏడాది కోపారి కూడా బ్యాంకు మొక్కలు చూడకపోదురు రైతులైతే లోన్లు తీసుకునేటప్పుడు పంట మీద మిత్తి కట్టేటప్పుడు పోతే పోదురు ఇక కొందరు బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉన్నదా అంటే ఉన్నదా అన్నట్టుగానే నడిపిద్దురు ఇప్పుడు అకౌంట్ తీసుడు బీజీ అయింది కానీ అది నడిపడే పెద్ద కష్టమైంది అక్కర్లేని ఖాతాలు ఉంటే ఎల్లం క్లోజ్ చేసుకుంటే మీకే మంచిది దేవుడు అని పోతే దయ్యమై పట్టినట్టే ఉన్నది పో బ్యాంక్ వాళ్ళ కథ ఈ అకౌంట్ లా మినిమం బ్యాలెన్స్ లేకుంటే ఛార్జీలు గుంజుతుండ్రు కదా ఇట్లా ఏడాదికి ఎంత కమాయించి తెలుసునా ఐదు వేల కోట్లు ఆవు ఐదు వేల కోట్లే అంటే మన అకౌంట్ లో ఐదు వందలో వెయ్యో తప్పకుండా ఎప్పుడు అక్కరుండో మర్చిపోయో మొత్తం గుంజినం అనుకో ఇక బ్యాంకుల కోరుకుడు చాలైతుంది సర్కార్ బ్యాంకులు అయితే పది ఇరవై దండగలు వేస్తారు అదే ప్రైవేట్ బ్యాంకులు అయితే నూరుకు మీదనే ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నాయి ఏ ఏముంది షిల్లరే కదా అని మనం అనుకుంటున్నాం ఈ షిల్లరే ఐదు వేల కోట్ల అయింది దేశం మొత్తంలో అన్ని బ్యాంకులకు కలిపి పేరుకే కాదు దండగలు వేసేట్లో కూడా ఎస్బీఐ బ్యాంకే తోపు రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలను ఎంకేసింది మినిమం బ్యాలెన్స్ ఆకు చూపించి మనకు ఆశ్రమం ఉండే కదా ఈ అకౌంట్ లో ఉన్న కాడికి గీకేది ఇదొక్కటేనా ఏటీఎం లో నెలకు ఐదు మాటల కంటే ఎక్కువ తీస్తే ఛార్జీ లేనాయే ఫోన్ కు మెసేజ్లు పంపినందుకు కటింగు చెక్ బుక్ ల పేరు మీద గుంజుడు ఏడ సందు దొరికితే ఆడ గుండ్లు కొట్టిచ్చి పెడుతుడు కస్టమర్ దేవులకు మన తాన బ్యాంక్ వాళ్ళు గీకి గీకి ఆఖరికి ఏ మోతెవర్ తానో వాళ్ళు గీకించుకుంటారు తప్పకుండా ఎన్ని మాటలు చూడలే మనల్ని కొట్టి ఈళ్ళకు పెడుతున్నట్టు